കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷകളെല്ലാം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സ് എന്നീ പരീക്ഷകൾ ഇനിയും നടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വാട്സപ്പിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും അതൊന്നുകൂടി നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ നിങ്ങളോടിപ്പോൾ സംവദിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിലെത്തുകൊണ്ട് പിന്നീടാണെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി നല്ല മാർക്കുകൾ വാങ്ങാനുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് എല്ലാവരും പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുക ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഏഴ് പാഠഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഒന്ന് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള പാഠങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഏതാനും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പാഠഭാഗമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ പാഠം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലവും പ്രകാശഫലവുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായി ടങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ താപത്തോടൊപ്പം പ്രകാശവും ലഭിക്കുമെന്ന് അജിത്ത് പറയുന്നു അജിത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്ത് എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പം അജിത്ത് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ടങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അപ്പം ഇതിന് നമ്മളതിൻ്റെ എസ് ഓർ നോ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടങ്സ്റ്റൻ്റെ സവിശേഷതകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ടങ്സ്റ്റൻ സാധാരണ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമൻ ലാമ്പിൽ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടങ്സ്റ്റൻ ഒരു ശുദ്ധ ലോഹമാണ് ടങ്സ്റ്റൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രതിരോധം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ്രവണാങ്കം മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ടങ്സ്റ്റൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചുട്ടു പഴുത്ത് വൈറ്റ് ഹോട്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം താപവും അപ്പം പ്രകാശവും കിട്ടും എന്നാൽ ടങ്സ്റ്റൻ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അടുത്ത പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ടങ്സ്റ്റൻ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ വായുവിൽ ഓപ്പണായി വെച്ചിരുന്നാൽ തുറന്നു വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടങ്സൺ ഓക്സീകരിച്ച് എരിഞ്ഞു തീരുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പിൽ ബൾബിനകത്തൊക്കെ ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് കവറിനകത്ത് വായു ശൂന്യമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അലസവാതകം നിറച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് വായുവുമായി യാതൊരു സമ്പർക്കവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് എടുത്ത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ വായുവുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുന്ന സമയത്ത് ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ എരിഞ്ഞു തീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇനി ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോമാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോഹസങ്കരമാണ് നിക്കൽ ക്രോമിയം മാംഗനീസ് അയൻ എന്നീ പറയുന്ന എന്ന് ഇവയുടെ ഒരു ലോഹസങ്കരം അലോയിയാണ് നിക്രോം നിക്രോമിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിക്രോമിന് ടങ്സ്റ്റനെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ലോഹസങ്കരമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നിക്രോം ഒരുപാട് നേരം അതിലൂടെ കറണ്ട് പ്രവഹിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചുട്ടുപഴുത്ത് റെഡ് ഹോട്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക റെഡ് ഹോട്ടാകുമ്പോൾ അത് താപം ഒരുപാട് താപം പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പം ചുവന്ന പ്രകാശവുമാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിനകത്ത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് നിക്രോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ടങ്സ്റ്റൻ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായുവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ഓക്സീകരിക്കപ്പെട്ട് എരിഞ്ഞു തീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിക്രോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം
അപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുക അമിതമായ കറണ്ട് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഉരുകി പൊട്ടി ആ ഒരു ഫ്യൂസുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ആ ഫ്യൂസ് ഫയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ഒരു ലോഹസങ്കരം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിന് പ്രതിരോധം വളരെ കുറവാണ് ഫ്യൂസ് വയറിന് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ അല്ല ഫ്യൂസ് ഫയറിന് പ്രതിരോധം വളരെ കുറവാണ് ഒപ്പം ദ്രവണാങ്കം മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും വളരെയധികം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരല്പം അമിതമായ വൈദ്യുതി അതിലൂടെ പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡിങ് കൊണ്ടോ മദ് അമിതമായ വൈദ്യുതി ഫ്യൂസ് ഫയറിലൂടെ പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദ്രവണാങ്കം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജൂൾ നിയമപ്രകാരം കൂടുതൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ താപമുണ്ടാകും ദ്രവണാങ്കം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂസ് ഫയർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉരുകിപ്പൊട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂസ് ഫയറിൻ്റെ ധർമ്മം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഫ്യൂസ് ഫയറിന് അനുയോജ്യമായ ആംബിയറേജ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആംബിയറേജ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂസ് ഫെയറിന് ആംബിയറേജ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്യൂസ് ഫെയറിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകി പോകാൻ അതിനെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റും അതിന് പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുകി പൊട്ടുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം നമുക്കതിനകത്ത് പാലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കൂടുതൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഉരുകി പൊട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കൂടുതൽ ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് ഫെയർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് ഫെയറിൻ്റെ ധർമ്മം അത് അമിതമായ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉരുകി പൊട്ടുക എന്നുള്ള ധർമ്മം അവിടെ നിർവഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അപകടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ആംബിയറേജ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഫ്യൂസ് ഫയർ ആണെങ്കിൽ നേരിയ വൈദ്യുതി അതായത് ഒരു ഉപകരണം ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് ഉരുകി പൊട്ടി ആ ഉപകരണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുയോജ്യമായ ആംബിയറേജ് ഉള്ള ഫ്യൂസ് ഫയറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിൽ കാണാം എ ബി സി ഡി ഇ എന്നീ അഞ്ച് പത്ത് ഓം റെസിസ്റ്ററുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുക സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എത്ര അപ്പം അവിടെ അഞ്ച് പ്രതിരോധങ്ങൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും പ്രതിരോധം പത്ത് ഓം വീതമാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുക ചുരുക്കി ഞാൻ ആ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ബോർഡിൽ വരയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രതിരോധം എ അത് പത്ത് ഓമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധം ബി അതും പത്ത് ഓമാണ് നടുക്കുള്ള പ്രതിരോധം ഇ അതും പത്ത് ഓമാണ് നാലാമത്തെ പ്രതിരോധം അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിരോധം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിയും ഡിയും ഇവയും പത്ത് ഓം വീതമാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഇനി ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഒരു അമ്മീറ്ററും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സർക്യൂട്ടിലെ സഫല പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ സഫല പ്രതിരോധം കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഒരു രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാം ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിരോധവും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിരോധവും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇവ രണ്ടും ശ്രേണി രീതിയിൽ സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്യൂ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എയും ബിയും സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ സീരീസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ആർ വൺ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റർ എയും ആർ ടു ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റർ ബിയുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം എയുടെയും ബിയുടെയും ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരോധം കാണണമെങ്കിൽ ടെൻ ഓം പ്ലസ് ടെൻ ഓം ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഓംസ് ആണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ഒരു ആറിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധത്തിന് ഞാൻ എക്സ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഓം ആ
y in the value resistance on x 20 ohm e 10 ohm y 20 ohm i to namukka kanakka inni nokku yanengil x um e um y um parallel connection aanu p moonu parallel connection x in the varna resistance e y ivide parallel connection de effective resistance calculate cheyanamengil nammal ubhayogikkunna equation 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 ennu varna equation aanu ivide r1 ay njan x edukkum r2 ay e edukkunu r3 ayittu y edukkum appo ivide effective resistance calculate cheyyanathu 1 by r1 nu varum 1 by 20 x inde resistance plus 1 by 10 e ivide resistance plus 1 by 20 y ude resistance ini idu simplify cheyanu vendathu appo idinde denominator ellam ore pole aakanam engil nammal 1 by 10 ine 1 by 20 ennalla reethiyil aakanam appo 1 by 10 ne njan 1 by 10 ine enikku vera reethiyil edan pattum 2 by 20 ene edu vekkan pattum appo njan idu onnum kodi aa reethiyil eduvana 1 by 20 plus 2 by 20 plus 1 by 20 ini enikku idina athu vanna 1 by 20 ye baaki ivide edana 1 by 20 ye njan porathu edukana t is equal to 1 by 20 into 1 plus 2 plus 1 adayathu 4 by 20 is equal to 1 by 5 ohms aanu idinde effective resistance ee total circuit inde effective resistance ennu varadhu 1 by 5 ohm aanu 1 by r is equal to 1 by 5 aanu 1 by r is equal to 1 by 5 ohm aanu appo ee total circuit inde resistance is equal to 5 ohm r is equal to 5 ohm idana ee circuit inde effective resistance ini idinde randamathe section lotu pogam circuit ile current etra current kaanengil namukku ivide voltage thannittunde voltage 12 volt aanu namukku question il kaana voltage thannittunde circuit inde effective resistance r is equal to 5 ohm aanu namukku ariyam voltage and resistance in the null ohm name of the current and the current ohm name of the v is equal to v is equal to i r r so we have i calculate i is equal to v by r so now we have the current in the circuit v by r v is equal to v by r v is equal to v by r v is equal to resistance 5 ohm so this is 12 by 5 it is equal to 2.4 ampere on this circuit is total current in the world. Now, if you have a circuit, you will have a section side of the circuit. You will have a section side of the circuit. You will have a section side of the circuit. You will have a parallel and effective resistance. You will have a 1 by R. You will have a 1 by R. That is R. You will have a current in the circuit. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oru chitram, chowde thelu oru chitram onda nirishiya. Atsir oru circuit le, rande balbugal vechitunda. Paine chowde me dana chitram nirishiya. B1 oru torch balbum, B2 circuit le circuit le filament lamp man. Ivel pradhirodam kudiya balbeda naana. Oru torch balbum onda, oru filament lamp onda. Pa circuit le justun yani vada varikino. Adiyam torch balb, B1. Blue . 3 volt man. Adve bole B2 inde power 60 watt man. B2 inu lada 60 watt. Iri nuti 40 volt ila daru wada watt power daakam inu lada ana. Hamak kaman sila wanda. Pin iri nuti 60 volt AC supply gorat itu nunda. Per switching gorat nunda. Chody mida ana. Orikil gorde B1 orik torch bulbum. B2 orik circuit le filament lamp man. Ivel pradirodam kudiya bulbe ida. Ini torch bulb ini, ini uru filament bulb ini. Jadi, anda kuli, nama kami beri ambil. Ini nanti perdiri odam kudiya bulb ayatana. Buat amak 
ഇവിടെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധമാണ് ഓരോ ബൾബിൻ്റെയും പ്രതിരോധമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പവറും വോൾട്ടേജും പ്രതിരോധവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം പി സമം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രതിരോധമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി തന്നു ആർ സമം ആർ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി അപ്പം ബൾബ് ബി വണ്ണിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബൾബ് വി ബി വൺ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ബൾബ് ബി വണ്ണിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് മൂന്ന് വോൾട്ട് ആണ് ബി വി സ്ക്വയർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബി വണ്ണിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് ഓമാണ് ഒരു മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് വെട്ടി പോയി മൂന്ന് ഓമാണ് ബി വണ്ണിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ബൾബ് ബി ടുവിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാം ബി ടുവിൻ്റെ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ബൈ പി കാണണമെങ്കിൽ ബി ടുവിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വി സ്ക്വയർ ബൈ പി പവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറുപത് വാട്ടാണ് ഒരു പൂജ്യം വെട്ടാം സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഓംസ് ആണ് ബി ടുവിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ബി വണ്ണിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഓമും ബി ടുവിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഓംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പ്രതിരോധം കൂടിയ ബൾബ് ബി ടു ആണ് ഈ ഒരു ടോർച്ച് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻ ബൾബിൻ്റെ ടോർച്ച് ബൾബിൻ്റെ അല്ല ഫിലമെൻ ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ ബൾബിനാണ് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ബി ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ബി നോക്കാം ബൾബുകൾ സർക്യൂട്ടിലുള്ളതുപോലെ ക്രമീകരിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ബൾബുകൾ പ്രകാശിക്കുമോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ രണ്ട് ബൾബുകളും പ്രകാശിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി വണ്ണിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഓം ആണ് B2 ടുവിൻ്റെ നയൻ സിക്സ്റ്റി ഓം ആണ് ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഓം നയൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓംസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൾബും പ്രകാശിക്കും ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് സർക്യൂട്ടിൽ ബി ടു ബൾബ് ഒഴിവാക്കി രണ്ട് ബി വൺ ബൾബുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബി ടു ഈ ഒരു ഫിലമിൻ ബൾബ് ഒഴിവാക്കി രണ്ടും മൂന്ന് വാട്ടുള്ള ടോർച്ച് ബൾബായി ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബുകൾ പ്രകാശിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബൾബ് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ വീണ്ടും മൂന്ന് വാട്ട് മൂന്ന് വോൾട്ട് മൂന്ന് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ബൾബാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബി ടു ബൾബ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഈ രണ്ട് ബൾബുകളും ടോർച്ച് ബൾബുകളും സീരീസിലാണ് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം എത്രയായി മൂന്ന് ഓം ബി വണ്ണിൻ്റെ മൂന്ന് ഓം പ്ലസ് ബി ടുവിൻ്റെ മൂന്ന് ഓം ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് ഓമായിട്ട് മാറി നേരത്തെ ഈ ഒരു ടോർച്ച് ബൾബിൻ്റെ കൂടെ ഫിലമൻ ബൾബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലെ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് തൊള്ളായിരത്തി അറു അറുപത്തി മൂന്ന് ഓമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ രണ്ടും ടോർച്ച് ബൾബായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് ഓമാണ് അതായത് സഫല പ്രതിരോധം ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അതിലൂടെ കൂടുതൽ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കും ഈ രണ്ട് ടോർച്ച് ബൾബും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്യൂസായി പോകും സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ഉടനെ തന്നെ രണ്ട് ടോർച്ച് ബൾബും ഫ്യൂസായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കാനാണ് കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരു സോളിനോയിഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് കൂടെ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഇവയെല്ലാം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്ക
ഇതിൻ്റെ ഇത് എ എന്നത് ഏത് പോളായിരിക്കും ഏത് ധ്രുവമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ സോളിനോയിഡിൻ്റെ പോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് സോളിനോയിഡിലേക്ക് കറണ്ട് കടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് കടക്കുന്ന ഭാഗം സൗത്ത് ആയിരിക്കും ദക്ഷിണ ധ്രുവമായിരിക്കും അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എഴുതാം സോളിനോയിഡിലേക്ക് കറണ്ട് കടക്കുന്ന ഭാഗം ക്ലോക്ക് വൈസിലായി ആണ് കിടക്കുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ആ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം സൗത്ത് ആയിരിക്കും ഇനി കറണ്ട് കിടക്കുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം നോർത്ത് ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ ചോദ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലെ ചോദ്യം സോൾനോയിഡിൻ്റെ എ എന്ന അഗ്രം അപ്രതീക്ഷണ ദിശയിലാണ് ചുറ്റിയെടുത്തതെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ധ്രുവമായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രം അപ്രതീക്ഷണ ദിശയിലാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചുറ്റിയെടുത്തതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിലൂടെ കറണ്ടിന് കടന്നു പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു എൻഡ് അത് നോർത്ത് ആയിരിക്കും ഉത്തര ധ്രുവമായിരിക്കും അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന പോൾ നോർത്ത് പോളാണ് ഉത്തര ധ്രുവമായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളിനോയിഡിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ വിപരീതമാക്കിയ ശേഷം എ എന്ന അഗ്രത്തിലേക്ക് ഒരു ബാർ കാന്തത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം കൊണ്ടുവന്നാൽ ആകർഷിക്കുമോ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയുള്ള ഈ സോളിനോഡിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ദിശ വിപരീതമാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കാം നെഗറ്റീവ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സോളിനോഡിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ദിശ നമ്മൾ നേരെ വിപരീത ദിശയിലാക്കി വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ബി എന്ന അഗ്രത്തിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ബി നോർത്തും എ സൗത്തും ആയിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയപ്പോൾ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് നോർത്തും എ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് സൗത്തുമാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇതിനടുത്ത് ഈ സൗത്തിനടുത്തേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ബാർ കാന്തത്തിൻ്റെ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം സൗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ അപ്പോൾ ഈ ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഈ ദക്ഷിണ ധ്രുവവും രണ്ടും വികർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത പാഠത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ വൈദ്യുത വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചാലകമാണ് ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യം എഴുതുക ഒരു സെർക്കുലാർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാലക വലയത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ എപ്രകാരമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രതലത്തിന് ഉള്ളിലേക്കാണോ പ്രതലത്തിന് പുറത്തേക്കാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലെ കണക്ഷൻ അതിനകത്ത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ സഹായിച്ച നിയമം ഏതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പറയാം ഇവിടെ വലതുകായി പെരുവിരൽ നിയമം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തം റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തം റൂൾ പറയുന്നത് തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തള്ള വിരലിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വിരലുകളുടെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തിക
അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം സൗത്ത് ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഈ പ്രതലം അതിൻ്റെ സൗത്ത് ദക്ഷിണ ധ്രുവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോർത്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇത് തന്നെ സൗത്താണ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്തും ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രതലത്തിൻ്റെ സൗത്തും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും വികർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെയും അത് വികർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ചോദ്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ചിത്രത്തിൽ ഒരു സോളിനോയിഡ് ഗാൽവനോമീറ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരേ ശക്തിയുള്ള കാന്തം ഈ സോളിനോയിഡിലൂടെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സോളിനോയിഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ആദ്യത്തെ സോളിനോയിഡിന് പത്ത് ചുറ്റുകളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാർ കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ കാന്തത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നോർത്ത് സൗത്ത് തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സോളിനോയിഡുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ബിയിൽ അഞ്ച് ചുറ്റുകളുള്ള ഒരു സോളിനോയിഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാർ കാന്തവും നോർത്ത് സൗത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സോളിനോയിഡിനും അഞ്ച് ചുറ്റുകളാണുള്ളത് അതിലെ ബാർ കാന്തം സൗത്ത് നോർത്ത് ദിശയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഫിഗറുകളും താരതമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഏത് സോളിനോയിഡിലായിരിക്കും വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് സോളിനോയിഡിൻ്റെ ചുറ്റുകൾ കൂടുതലുള്ള ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിനേക്കാൾ ആദ്യത്തെ സോളിനോയിഡ് പത്ത് ചുറ്റുകളുള്ള സോളിനോയിഡിനെക്കാട്ടും അഞ്ച് മറ്റ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും അഞ്ച് ചുറ്റുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാന്തിക വ്യതിയാനം കൂടുതൽ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ഉണ്ടാവുക ആദ്യത്തെ സോളിനോയിഡിലാണ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സോളിനോയിഡിനായിരിക്കും വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കൂടുതൽ ഇനി ബി സി സർക്യൂട്ടുകളിൽ കാന്തം സോളിനോയിഡിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്റർ സൂചിയുടെ വിഭ്രംശത്തിൽ കാണുന്ന മാറ്റം എന്ത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സോളിനോയിഡും നാലാം രണ്ടാമത്തെ ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സോളിനോയിഡും മൂന്നാമത്തെ സോളിനോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ടിനും അഞ്ച് ചുറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാർ കാന്തത്തിൻ്റെ ദിശ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ബിയിലും സിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കും ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിലുള്ള ബാർ കാന്തം നോർത്ത് സൗത്ത് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലുള്ള ബാർ കാന്തം സൗത്ത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ സോളിനോഡിൽ അതായത് ഫിഗർ ബിയിലുള്ള സോളിനോഡിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഒരു സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ വിപരീത ദിശയിലായിരിക്കും ഫിഗർ സിയിലുള്ള ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചറിൻ്റെ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലുള്ള രേഖാചിത്രമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആർമേച്ചർ കോയിലിൻ്റെ പ്രതലം കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് സമാന്തരമായിരിക്കുന്നത് ഏത് ചിത്രത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫീൽഡ് കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് ആയിട്ട് രണ്ട് പോൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിലാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാന്തിക ബലരേഖകളുടെ ലംബമായിട്ടാണ് ആർമേച്ചർ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആർമേച്ചറിൻ്റെ പ്രതലത്തിനകത്തൂടെ ആർമേച്ചർ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് ആ പച്ചരിമ്പ് കോറിനകത്തുകൂടെ അതിന് പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാന്തിക ബലരേഖകൾ യഥേഷ്ടം അതിനകത്തുകൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു കാന്തിക ബലരേഖകളിൽ ബലരേഖകളോട് ലംബമായിട്ടാണ് ആർമേച്ചറിൻ്റെ പ്രതലം എങ്കിലും ഒറ്റ ഫ്ലക്സ് ലൈനിനെ പോലും അത് വിച്ഛേദിക്കുന്നില്ല ഖണ്ഡിക്കുന്നില്ല ഫ്ലക്സ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യാത്തത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാതെ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഫ്ലക്സ്
എന്നാൽ ആ ലംബമായിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സമാന്തരമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആർനേച്ചർ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പരമാവധി കാന്തിക ബലരേഖകളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് കാന്തിക ബലരേഖകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുക ഘട്ടം ഒന്നും രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്ത് ഇ എം എഫിലെ മാറ്റം വിശദമാക്കുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഘട്ടം ഒന്നിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കാന്തിക ബലരേഖകൾക്ക് ലംബമായിട്ടാണ് ആർമേച്ചറിൻ്റെ പ്രതലം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും യാതൊരു വിധ കാന്തിക ബലരേഖകൾ ഖണ്ഡിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇ എം എഫ് വളരെ കുറവാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ലംബമായതിൽ നിന്നും സമാന്തരമായതിലേക്ക് ആർമേച്ചറിൻ്റെ പ്രതലം ചലിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി കാന്തിക ബലരേഖകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഘട്ടം ഒന്നും ഘട്ടം രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് വളരെ കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലെ ചാലക കമ്പികളുടെ വണ്ണം കൂട്ടി പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചാലക കമ്പികളുടെ വണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണയായി നമ്മളിപ്പോൾ വൈദ്യുത കമ്പികളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലൂമിനിയം കമ്പികളാണ് ഇനി അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പ്രതിരോധവും തിക്നെസ്സും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനിലാണ് അതായത് വിപരീത അനുഭാഗത്തിലാണ് തിക്നെസ് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതല വിസ്തീർണം കൂടുന്ന സമയത്ത് പ്രതിരോധം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ പ്രതിരോധവും അതിൻ്റെ നീളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രതിരോധം കൂടും അവർ നേ നീളവും പ്രതിരോധവും നേരനുഭാഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രീതിയിൽ ഒരു പ്രതിരോധം കൂടുതലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ബൾബിനകത്തുള്ള ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് കൂടുതൽ ചുരുൾ അതിനകത്ത് വീണ്ടും ചുരുളാക്കി നീളം കൂട്ടി പ്രതിരോധം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത കമ്പികളുടെ വണ്ണം കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കമ്പികളിൽ അലൂമിനിയം കമ്പികൾ ഒരുമാതിരി തിക്നെസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പ്രതിരോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസരണ പ്രസരണ നഷ്ടം പരമാവധി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇനിയും എന്നാൽ കൂടുതൽ വണ്ണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് കമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് കമ്പികൾ ഭാരം കൂടി തൂങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള വലിപ്പമുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ടൊപ്പം ഒരുപാട് ധനനഷ്ടവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രായോഗിക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുക പ്രസരണ നഷ്ടം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അതേ തോതിലുള്ള വൈദ്യുതി അല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ അളവിലും വോൾട്ടേജിലും ഒക്കെ കുറവ് വരുന്നുണ്ട് കുറവ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതലും കുറവുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ജൂൾ നിയമപ്രകാരം നോക്കാം അപ്പോൾ ജൂൾ നിയമപ്രകാരം ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ആ ചാലകത്തിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും കുറേ ഊർജം താപരൂപേണ നഷ്ടമാകും ഇപ്പോൾ പ്രസരണ നഷ്ടം താപരൂപേണയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്ന് വൈദ്യുതിയുടെ വർഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എത്ര കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും താപം ഉണ്ടാവുക ഒപ്പം ആ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ചാലകത്തിലൂടെ എത്ര നേരം എത്ര സമയത്തിന് ഈ ഒരു വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നു ഈ മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണനഫലമായിട്ടാണ്
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ സമയം കുറയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വയറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കമ്പികളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം വയറുകളാണ് അലൂമിനിയത്തിനേക്കാൾ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ചെമ്പ് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ചെമ്പ് വെള്ളി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തീരെ പ്രായോഗികമല്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയം കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുതി ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കമ്പിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ സമയം നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുന്നതും സമയം കുറയ്ക്കുന്നതും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റൊരു വഴി ഈ ഒരു പ്രസരണ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് താപരൂപേണയുള്ള ഹീറ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വൈദ്യുതി വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് ആ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുത കമ്പികൾ കൂടി ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പവർ സമം വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ടാണ് വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പവർ കുറയും അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ശരിയാവുകയില്ല ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പവർ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വോൾട്ടേജിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കുറച്ച് വോൾട്ടേജിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പവറിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തുടരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വോൾട്ടായിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പല രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് നമ്മുടെ അടുത്തെത്തുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രസരണ നഷ്ടം താപരൂപേണയുള്ള പ്രസരണ നഷ്ടം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം ചിത്രത്തിൽ നാല് സർക്യൂട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോളിനോയിഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് സർക്യൂട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ ഒരേ വണ്ണമുള്ള ചെമ്പ് കമ്പികൾ വ്യത്യസ്ത എണ്ണം ചുറ്റുകളാക്കി നാല് സർക്യൂട്ടിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബുകളെല്ലാം ഒരേ പവർ ഉള്ളതാണ് ചിത്രം വിശകലനം ചെയ്ത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സർക്യൂട്ടിലെ സർക്യൂട്ടുകളിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ഏത് സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബായിരിക്കും പ്രകാശ തീവ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് പ്രകാശിക്കുക ഉത്തരം സാധൂകരിക്കുക അപ്പോൾ നാല് സർക്യൂട്ടുകളും നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി നോക്കാം ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ അയ്യായിരം ചുറ്റുകളുള്ള ഒരു സോളിനോടാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സോളിനോടാണ് അവിടെ ഒരു ഡി സി പവർ സപ്ലൈ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് ബൾബും സ്വിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സോളിനോട് രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിലും അയ്യായിരം ചുറ്റുകൾ തന്നെയുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ട് രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ എ സി പവർ സപ്ലൈ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് വോൾട്ട് എ സി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം ചുറ്റുകളുള്ള ഒരു സോളിനോടാണ് അവിടെയും ആറ് വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഫിഗറിൽ പതിനായിരം ചുറ്റുകളുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ ആറ് വോൾട്ട് എ സി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഡി സി ആണുള്ളത് അതിലൊരെണ്ണം അയ്യായിരം ചുറ്റുകളും മറ്റൊന്ന് പതിനായിരം ചുറ്റുകളും രണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ രണ്ടാമത്തതും നാലാമത്തെ സർക്യൂട്ടുകളിൽ എ സി സപ്ലൈ ആണ് അയ്യായിരം ചുറ്റുകളും പതിനായിരം ചുറ്റുകളും ചോദ്യം ഇതാണ് ഏത് സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബായിരിക്കും പ്രകാശ തീവ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് പ്രകാശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒന്ന് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടുകളിൽ എ സി ആയാലും ഡി സി ആയാലും ഡി സി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സോളിനോഡിലൂടെ ചുറ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ബൾബ് പ്രകാശിക്കുക അതിൻ്റെ തീവ്രതയും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുക ഇപ്പോൾ ഡി സി കണക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലക്സ് വ്യതിയാനം സോളിനോഡിനകത്തൂടെ ഈ ഒരു ഡി സി കണക്ട് ചെയ്യുന്
നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ സി സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപത് വട്ടം ആ സോളിനോഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം ഒപ്പം ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് വ്യതിയാനം തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിലും നാലാമത്തെ സർക്യൂട്ടിലുമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഏത് സർ ഈ നാലെണ്ണത്തിലും ഏത് സർക്യൂട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വൈദ്യു വൈദ്യുതി പ്രകാശ തീവ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നാലാമത്തെ സർക്യൂട്ടായിരിക്കും കാരണം അവിടെ പതിനായിരം ചുറ്റുകളുണ്ട് എ സി സർക്യൂട്ടുകൾ രണ്ടാമത്തതും നാലാമത്തതുമാണ് രണ്ടാമത്തിൽ അയ്യായിരം ചുറ്റുകളേ ഉള്ളൂ നാലാമത്തതിൽ പതിനായിരം ചുറ്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക നാലാമത്തെ സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും കാന്തിക ഫ്ലക്സ് വ്യതിയാനം ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ടാവും തുടർച്ചയായി ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ടാവും എ സി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒപ്പം ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണവും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത ഏറ്റവും കുറവ് ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം അതിലുള്ളത് എല്ലാ കമ്പിച്ചുരുളുകളിലേക്കും ഒരേ വലുപ്പമുള്ള ഓരോ പച്ചിരുമ്പ് കോർ വെച്ചാൽ പ്രകാശത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത് ഏത് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഡി സി സർക്യൂട്ടുകളിൽ പച്ചിരുമ്പ് കോർ വയ്ക്കുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് കാന്തിക ഫ്ലക്സ് വ്യതിയാനം അന്നേരം മാത്രമേ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലക്സ് വ്യതിയാനമായി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എ സി സർക്യൂട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്നാൽ എ സി സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലും നാലാമത്തെ ഫിഗറിലും ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോർ കൂടി വെക്കുമ്പോൾ ആ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാന്തി ഫ്ലക്സിന് വീണ്ടും പച്ചിരുമ്പ് കോറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഫ്ലക്സ് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഏറ്റവും പച്ചിരുമ്പ് കോറിൻ്റെ സ്വാധീനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്